Her yıl Mavi Marmara şehitleri için düzenlenen yürüyüş bu yılda İstanbul'da düzenlendi. Fatih Camii'nde başlayan yürüyüşe binlerce Mavi Marmara sevdalısı katıldı. Öte yandan Ankara'daki STK'lar Mavi Marmara için basın açıklaması düzenledi. Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde gerçekleştirilen basın açıklamasına Mavi Marmara gazileri, STK temsilcileri ve halkın yoğun katılımı oldu. Gazze'ye insani yardım götürmek için İstanbul'dan yola çıkan ve 31 Mayıs 2010'da Akdeniz'in uluslararası sularında Siyonistlerin saldırısı sonucunda şehit olanlar için yürüyüş tam 12 yıldır sürüyor. Bu kapsamda binlerce Filistin sevdalısı İstanbul Fatih Camii'nde bir araya geldi. Filistin ve Kudüs sevdalıları bundan 12 yıl önce yola çıkan Mavi Marmara gemisinin yoluna devam ettiğini göstermek adına ellerinde döviz, pankart ve bayraklarla Fatih Camii'nden Edirne Kapı şehitliğine kadar yürüdü. Duygu dolu anların yaşandığı yürüyüşte Filistin lehine, Siyonistler aleyhine sloganlar atıldı. Yürüyüş yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Yürüyüşün ardından Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür ve İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım burada birer konuşma yaptı. Mavi Marmara'nın seferi asla bitmedi. 12 yıl geçmesine rağmen elhamdülillah sizlerin destekleriyle, Müslüman coğrafyaların, ümmetin destekleriyle, vicdan sahibi insanların destekleriyle Mavi Marmara yoluna devam ediyor. Konuşmalarda Mavi Marmara Seferi'nin yoluna kaldığı yerden devam ettiği hatırlatılarak Siyonistlerle yapılan sözde normalleşme anlaşmalarının kabul edilmeyeceği mesajı verildi. İsrail'le normalleşme asla olmaz. İsrail'le barış asla olmaz. Bakanımız daha oradayken Mescid-i Aksa'ya saldırdılar. Türkiye'yle dalga geçtiler. Türkiye'ye dalga geçenlerle normalleşme asla olmaz. Program yapılan duayla son buldu. Yanımızda eşlerini feda eden... Öte yandan Ankara'da STK'lar Mavi Marmara için basın açıklaması düzenledi. Ankara'daki STK'lar adına basın açıklamasını Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği temsilcilerinden Yusuf Çiçek okudu. Ailelerimiz ve arkadaşlarımız adına ulusal ve uluslararası mecralarda yaptığımız kişisel başvurulara gayri hukuki şekilde engel olunmaya çalışıldı. Mülkün temeli olan adalet Yahudi lobisinin gizli görüşmeleri ile engellenmeye çalışıldı. Bağımsız Türkiye mahkemeleri taraflı tutumu ile insanların hak ve hukuk arayışlarına engel üstüne engel koydu. Yapılan basın açıklamasının ardından söz alan Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kırsa, Türkiye Dışişleri Bakanı'na seslenerek normalleşmeden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Orada bulunan Filistin kınlı kardeşlerimiz, gençlerimiz Dışişleri Bakanlı Bakanımıza şöyle hitabede bulundu. Sayın Dışişleri Bakanımız, biz sizi İsrail'le normalleşme süreci için buraya beklemiyoruz. Siz Fatih'in torunlarısınız. Çünkü İsrail zalimdir, İsrail haindir, İsrail güçten başka türlü anlamayacak dünya çapında ayrı bir güruhtur. Bir